At this moment, the world is witnessing the brutal murder of several people, the fleeing of many others from their homelands, killing of soldiers in the battlefield, the rape of hapless women and the oppression of hundreds of people. The world has seen many a wars since time immemorial. Sri Lanka is one of the countries where people are losing their livelihood and are being strangled every day. The 65,610 square kilometer island nations situated south of the Indian subcontinent in South Asia is home to Sinhalese, Tamils and Muslims. The Tamil and the Sinhalese kingdoms in Sri Lanka were merged during the British rule. But after independence in 1948, there has been recorded a history of 2,500 years. It has been witnessing civil war for the last three decades. Over a hundred thousand people have been massacred and more than 1.5 million people have fled the nation. Jaffna is the capital city of the Tamil-dominated northern province, bearing testimony to the vexed ethnic strife. This is the story of a library in Jaffna. I joined the library as an ordinary member. My membership number was 
458 or so. In 1948, I went upstairs, the planks were creaking. I went there and to my surprise, I found almirahs and almirahs of books. Reverend Dr. Tambaya's collection was on one side, three or four almirahs. Ancient magazines, classical Tamil works, foreign magazines, new books. So to a young man like me from the village, these books were a wonder. The people of Jaffna were proud to have such a big library. Now all those books are no more in Jaffna. நேற்றியன் கனவில் புத்தர் பெருமான் சுடப்பட்டிருந்தார் சிவில் உடை அணிந்த அரச காவலர் அவரை கொண்டனர் யாழ் நூலகத்தின் படிகட்டருகே அவரது சடலம் குருதியில் கிடந்தது இரவின் இருளில் அமைச்சர்கள் வந்தனர் எங்கள் பட்டியலில் இவர் பெயர் இல்லை பின்னேன் கொன்றீர் என்று சிறந்தனர் இல்லை ஐயா தவறுகள் எதுவும் நிகழவே இல்லை இவரை சுடாமல் ஒரு ஈயினை கூட சுட முடியாது போயிட்டு எம்மால் ஆகையினால் தான் என்றனர் அவர்கள் சரி சரி உடனே மறையுங்கள் பிணத்தை என்று கூறி அமைச்சர்கள் மறைந்தனர் சிவில் உடையாளர் பிணத்தை உள்ளே இழுத்துச் சென்றனர் தொண்ணூறாயிரம் புத்தகங்களினால் புத்தரின் மேனியை மூடி மறைத்தனர் சிகாலோகவாத சூத்திரத்தினை கொளித்து எரித்தனர் புத்தரின் சடலம் அஸ்தியானது தம்ம பதமும் தான் சாம்பரானது The Jaffna Public Library was burnt alive. The Tamil Knowledge Bank was reduced to a heap of ashes. Ancient manuscripts, historical documents and over 97,000 books were lost in the infernal blaze. News of the burning down of the library in the early hours of the 2nd of June 1981 spread like wildfire across Jaffna. Ella kattra konna ninjalla mudinja kadakilla arum serangalla odi poi paaka eduthana adhimariyoda thuranda la murum murum song. Oriya singa thinda thava pande collection nambi or moondalu mariyada. அது மாதிரி இருந்த யாழ்ப்பாண புத்தகங்கள் என்னென்னதுன்னு தெரியுமா அங்கேதான் படிச்சு நான் பட்டம் பிறகு வழிகாட்டியா இருந்தது ஓய்வு நேரத்தில் போய் படிப்பேன் இலவசமாக தான் கிடைச்சது ஆனால் அதை விளந்தது ஒரு பெரிய ஒரு அறிவிச்சல் விளந்ததுக்கு அந்த தாகத்தை தீர்க்க முடியாது Father David, a Catholic priest who had a special place for the library in his heart, 
suffered a cardiac arrest. The Tamil scholar and famed etymologist regarded the library as his life. Then the Avaru de Library, Avaru de and the linguistics and philology and so on. And the philology would say, "Jala angai na chigre." And now our abdhan ne gada gada gana gharthi. Langa. Adi, adi kiri maavarin kare. In 1933, 1 K.M. Chellappa from Jaffna wrote a letter to the public stressing the importance of having a free library. The open letter was published in newspapers as an advertisement. Tamils from across the nation came forward to start a library. People also donated funds and books for the purpose. Thus, the Jaffna Central Library became a reality with 844 books The running of the library was handed over to the Jaffna City Municipal Council on January 1st 1935 by the Library Development Committee The library functioning from a rented house didn't suffice to accommodate the growing number of readers every day So the City Municipal Council decided to construct a new building to house the library a committee headed by noted educationist father long was formed by the then mayor sam a sabapati to construct the building funds were collected from the public for raising the new building proceeds from cultural shows and games besides donations added to the collections the jaffna tamils wanted an exceptional library for themselves eminent librarian s r ranganathan visited the area to set up the library with international standards He identified a piece of land in the heart of Jaffna near the Jaffna Municipal Council building. The architectural design was done by Mr. Narasimhan, an eminent architect. On March 29, 1954, the foundation stone was laid by Mr. Sam A. Sabapati, Mayor of Jaffna. On October 11, 1959, the then Jaffna mayor Alfred Durayappa declared open the library. The library reflecting the architectural splendor of the dravidians stood as an imposing structure in the heart of the city the new library housed over 16000 books it was during this period that the jaffna based american library handed over the management to the jaffna library it became a confluence of rare books from private collections it was a treasure trove of manuscripts palm scripts and compilation of rare tamil books the library truly satiated 
the Tamil diaspora's thirst for knowledge. உலகத்துக்கு முன்னாலே ஒரு சரஸ்வதி சிலை இருக்கு அந்த சிலைக்கு எத்தனையோ பெற்றோர்கள் வந்து பொங்கியும் இருக்கிறார்கள் தங்களோட பிள்ளைகள் அந்த நூலகத்தில் படித்து பாஸ் பண்ணதுக்கும் வேலை கிடைச்சதுக்குமாக அந்த நேர்த்திக்கடன் மாதிரி கூட செய்தார்கள் அப்படியான ஒரு புனிதமான இடம்தான் இந்த புதுசன நூலகம் ஜப்னா பப்ளிக் லைப்ரரி கண்டெயின்ட் புக்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் நாட் நாட் ஓன்லி இன் தமிழ் பட் ஓல்சோ இன் அதர் லாங்குவேஜஸ் லைக் சான்ஸ்கிரிட் டச் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இன் லேட்டின் as far as i could remember now so the cultural background educational background religious background sociological background everything was from the library to the public and the nulagathile kadaisiyaga naan vela seidu pottu pinneram veettukku vandittam veettukku vanda yaalpana mari amali thumali periya viragandangal இதுகளெல்லாம் ஆற வாரங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்த நாள் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா பிராட் ஃபார்வர்ட் தி சிஸ்டம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ஸோ ஆஸ் டு ரிசால்வ் தி கான்ட்ரடிக்ஷன் பிட்வீன் தி தமிழ்ஸ் அண்ட் தி சின்ஹலீஸ் in the course of the election campaign for the district development council violence unleashed a large number of shops people's residential houses the office of the tamil united liberation front the house of the member of the parliament and the office of elanadu the first ever regional daily newspaper of sri lanka were burnt down along with the jaffna library ஈழநாடு பத்திரிகை நிறுவனத்துக்கு நுழைந்த ஆயுததாரிகள் ஐம்பதுக்கு அதிகமானவர்கள் வந்து முதலாக அவர்கள் செய்தது முன்னுக்கு இருந்த சைக்கிள் மோட்டார் சைக்கிள் கார் எல்லாத்தையும் எடுத்துவிட்டு அடுத்ததாக அச்சக பகுதிக்குள் போகுது அந்த மிஷினுக்கு நிறுப்பூட்டினார் அங்கிருந்த நிர்வாக முகாமையாளரும் நானும் அந்த போர அனர்த்தத்துக்குள் அகப்பட்டு என்ன நடக்கிறது என்பதை அவதானிப்பதற்காக நின்றோம் எங்களை நோக்கி காரியர்கள் வந்தபொழுது நாங்கள் ஒரு கதவின் பின்னால் ஒழித்து கொண்டதால் அவர்கள் எங்களை அடையாளம் காணாமல் 
நாலா திசைகளிலும் பெட்ரோல் குண்டுகளை எரிந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு முழுமையாக தீயூட்டினார்கள் நாங்கள் வந்து நேரில் கண்ணால் பார்த்தோம் தீ மூட்டி முழுமையாக பஸ்பமாக பார்த்த பொழுது நீங்கள் பயந்திருப்பீர்கள் மேல் கட்டடத்தினுடைய கூரைகள் எல்லாம் முழுமையாக அந்த பீம் மர பீம்கள் எல்லாம் இடிந்து சாம்பலாக கிடந்த காட்சியை பார்த்து தமிழ் மக்கள் முழுவரும் கண்ணீர் வடித்த காட்சி அன்றைக்கு அடுத்த நாள் இருந்தது When I got the news on 1st of June 1981 from the watchers who were um, on duty at the municipal library, which is just about 300 yards away from this uh, library, um, I was trying to um, move out to come. In the meantime, I had a call from uh, Mrs. Jogendra Dureswami. I took my car and came up to... pointed to hospital road junction where i was obstructed still i somehow or other explained and came up to the chapel street uh, uh, first cross street junction which is just facing the center of the uh, library but at that point of time when i came the library was already on flame and um, i was not never allowed to even um, take my car and turn my car and i was threatened uh, uh, with life uh, and uh, harm if i try to move uh, any 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 even even a foot more and i was turned on but i got down when i spoke to the uh, armed personnel uniform in uniform in uniform police uniform they never allowed but at that time i was able to see the entirety of the library uh, going on flame so i had to get back in maybe around 1000 who was stationed uh, kept uh, in the stadium i think it was they who had uh, they had done it and they were supposed to be arm personnel so from the arm forces these were people who were supposed to have came for election duty ivargal mandriyal sir matthews matthew yakmana vandha poludhu avarudan avarudaiya sahakalinga vandirukkarar adu mathramalla theerudal enda four way police uthiyorthar vandirukkarar pala avargal seerudaiyil sila mathadhu avargal That time the police station was you know, just about a 300 yards from this place. They had never tried to um, put down the fire. Uh, they had not done anything at all. Uh, I mean, the uh, police personnel had not never done anything. So uh, that clearly shows that there were connivance. Kalam leadership, since they had a minority mentality, uh, wanted to teach a lesson, uh, especially during the early periods of the ethnic conflict. Um, they wanted to teach a lesson to the Sri Lankan Tamils, and therefore several uh, measures were taken against the interest of the Tamil people in Sri Lanka. For example, 1956, the Singhala Only Act uh, was an act uh, undertaken in order to minimize or limit. the the development of the tamil people uh, as part of that larger project the library was burnt in 1981 if we are governing we must govern if we are ruling we must rule do not give in to the minorities we are born as singalis and as buddhist in the country mrs vimala kanangara minister for rural development
If there is a discrimination in this land which is not their homeland, then why try to stay here? If the sleeping Sinhalese wake up to see the Tamils trying to establish a Tamil Ilam in Sri Lanka, then things may not be quite calm. Mr. W. J. M. Lokubandara, MP in Sri Lankan Parliament 1981. Now he is a speaker in Sri Lankan Parliament. That really shows that there was an intention by the perpetrators of this crime that the Jaffna people who are normally uh, educated uh, and who are fighting for freedom, fighting a, for, uh, for a certain, um, a certain type of self-rule or federalism, whatever it is, they thought that this, uh, these institutions like the libraries are the institutions which are educating and, and the, the source of their knowledge and um, uh, ability. Uh, they, thought, they must have thought that by de uh, destroying this type of institutions, they can threaten the Tamils on the one hand, and on the other, they can uh, uh, pull out, uh, take away the resources of education from the society. That was a sadly mistaken um, approach, but I think that should have been a, a crude way of uh, thinking in the minds of the perpetrators. This was not only a blow to the Tamil people and the Tamil intellectuals, it was a blow to the whole country because this, even though it was the library was based in Jaffna, it was truly one of the great treasures of Sri Lanka. It was one of our national prides, having such a library in this country. So burning this library, I would say, was a massive psychological blow to our whole country. Uh, because, and also internationally, that was a huge black mark against Sri Lanka. During the District Development Council election in 1981, some of our party members took many people from other parts of the country to the north, created havoc and distributed the conduct of elections in the north. If you wish to find out who burned the priceless collections of books of the Jaffna Library, you have only to look at the faces of those who are opposing us. Sri Lanka President Ranasinghe Premadasa the only people who benefit, benefited from such a move was the extremist elements amongst the Tamil society as well. Basically, Sri Lankans and especially the governments who did such acts must take the full responsibility of driving moderate Tamil opinion towards extremists.
லைப்ரரி உடனடியாக திறக்க வேணும் ஏனென்றால் அவர்கள் இது எரித்தவர்களுடைய எரித்தவர்களுடைய விருப்பம் நிறைவேறக்கூடாது அதாவது எங்களோட கல்வியில் ஒரு சிறுதேனும் நாங்கள் தளர்வடையக்கூடாது சொல்லி உடனடியாக பத்திரிகை பத்திரிகை பகுதியை நாங்கள் மாநில சபையில் ஒரு ஒரு அறைக்குள் துவங்கினோம் நாங்கள் சஞ்சிகைகள் வாங்கி போட்டு பிறகு லைப்ரரி திருப்பி புனருத்தாரணம் செய்வதற்கான ஆயுத்தங்கள் எங்களால் தொடங்கப்பட்டு அந்த சாம்பல் மேட்டுக்குள்ளேயே இருந்து நாங்கள் அடுத்த கட்ட நூலகத்தை வளர்க்கிறதுக்காக புத்தகங்களை வாங்கி போட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் கேட்லாகிங் அதுகளை செய்து கொண்டு இருந்தன நாங்கள் யோசித்தபடி பல அவருடைய கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த எனக்கு பின்னால் இருக்கின்ற தொகுதியினுடைய தெற்கு புறத்தை ஒரு நினைவு சின்னமாக வைத்து கொண்டு நரசிம்மன் திட்டத்தில் கட்டப்படாமல் இருந்த மேற்கு புற கட்டிடத்தை கட்டி அதை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று நடவடிக்கை எடுத்தோம் At a time when the public library was rising like a phoenix from the ashes by collecting books from various sources, the ethnic crisis intensified in the island nation. On April 10, 1985, the Jaffna police station was attacked by the Tamil rebels. In retaliation, the imposing Jaffna Corporation building came under attack. Ninth of May, there was a boy who came into the library and with a rocket launcher attacked the Jaffna fort. So when he attacked the, from the army camp, from the ramparts, there were the army people repulsed and they were attacking the students who were studying inside the library. So I informed Mr. C.V. Kesevan and I'm saying that this has taken place. So he contacted the army commander and then they asked us to move immediately from the premises. So there were students as well as uh, staff. Nearly about 80 people were there. So I thought of moving out with these staff. So along with the staff, the people, the public were moved out. So when we came out of the building premises, it would have been like 4.30. So in the night, the same day, night at about 9.30, I stay very close to the library. I heard the bomb blast. It became a battlefield. The Tamil rebels fighting the Lankan army laid a siege to the Jaffna fort. Now, the library transformed into a sanctuary for the rebels. For more than five years, it remained a battlefield. Caught in the midst of the terrible fight, the library was riddled with bullets. In the following years, civil war and peace talks took turns to take the center stage in Sri Lankan politics. Like the Tamil population, the library too bore the brunt of the recurring attacks. Good 
when the library was burned, the Sinhalese had a mentality to undermine the interest of the Tamil people because they did not expect a retaliation by the Tamils uh, in 1981 and also in 1983 the, the, the military strength of the Tamils were very marginal there were few groups with small arms and all however the, they were not strong enough to challenge the Sri Lankan government but after 1985 the Tamil militancy has become so important and so strong it could easily uh, challenge the dominance of the Sri Lankan government, particularly in the north and the east. Uh, when the war became so brutal and the, the, the people were victimized due to the war, the mentality in Colombo or the south changed drastically. That's why the Sinhala people in 1994 voted Mrs. Chandrika Kumar Tunga into power because she promoted peace and reconciliation. But war broke out on a large scale in the north of the island of Sri Lanka, totally drowning the wishes of the people of the country. The people of Jaffna, men, women and children, nearly 500,000 left their ancient native land in a single day, seeking a place of refuge in fear of war. The city of Jaffna lost its residence and became a war swallowed void. The government of Sri Lanka thought of covering its stains by whitewashing the Jaffna library, which stood aloof in the vacant nation bereft of humans. When the People's Alliance government came into power in 1994, on the basis that we were going to formulate a solution for the ethnic question which will hopefully bring about a durable peace to Sri Lanka. We felt one of the first acts we must do was to perhaps to correct this historic injustice to the Tamil people. At that time President Kumarutunga was very keen that we as a first step towards reconciliation between the two communities that we uh, start renovating the Jaffna Library. We formed a high-level high committee uh, in which the late Foreign Minister, Mr. Lakshman Khadragama, was also the co-chairman along with me. So we came up with uh, this book and a brick project where school children and people in the villages were encouraged to donate a book or a brick for the library. And actually we had a tremendous response. I played to Nuti Anja Mandala, Triparanum, Alpana, the Kai Petro, Dudan Vande, Idin Avana Sandrikara Sanga to Nudur Mukimana, Titamaha, Mutamaha Kana, whatever the Inbadin, the 
நூலகத்தை மேல கொண்டு வருதல் என்பது அவர்கள் நூலகத்தை மேலுக்கு கொண்டு வருதல் ஊடாக தமிழர்களுடைய எல்லா அபிலாஷைகளையும் பூர்த்தி செய்து கொண்டுள்ளதாக சந்திரிகாவோ அல்லது அந்த அரசாங்கமோ காட்ட முயன்றது என்பது ஒரு வகையில லைப்ரரிக்கும் அரசியலுக்கும் இடையில இருந்து தொடர்பை காட்டுறது ஒரு பக்கம் அல்லது இந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது எவ்வளவு மேலோட்டமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் இது கால புலப்படுறதாக நான் பார்க்கிறேன் to its past glory books and building materials were donated to the government from far and wide with the cooperation of various sources across the globe the sri lankan government took up the work dismissing the tamil community's plea to maintain the damaged library as a memorial and build a new one adjacent to it with the funds collected the government took up renovation works at the ravaged site in fact uh the intention at that time when we started reviving the re, 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 renovating the library was to ensure that the southern portion was kept uh, the same position as it was burned to perpetuate a memory of what was the 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 the, the crime uh, inflicted on our community naangal sonna madai and and thumpa and erinjapatta pagudiyale oru ஒரு அதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு காட்சி கூடம் ஒன்று வைத்து அதை முட்டாக நாங்கள் மறக்க தேவையில்லை அதனுடைய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றை எல்லாம் ஒரு காட்சி கூடமாக வைத்து அந்த கிழக்கு பகுதியின் தெற்கு தொ தெற்கு கீழ்த்தரையை அதுக்காக ஒதுக்கும் ஒதுக்கும்படி நாங்கள் பல முறை கேட்டிருக்கிறோம் மை பர்சனல் வியூ இஸ் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு அச்சீவ் மச் பை maintaining symbols of our ancient wounds i mean that is one of our wounds from the past and by maintaining that wound i think we will only make reconciliation even more difficult anal indrek ad illad olikapattadin udaga inda poraatathukkana oru saatchiyamaga idukuri adipadigal engirund uruvaagina endadarkana oru kaatchi saatchiyai naangal ilandirukrom a building which stood witness to the trail of destruction for over 25 years became a beautified grave opposition grew to the government's and the city municipal council willingness to declare open the library hence it started functioning without even a formal inauguration ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த கட்டமங்கள்ட கையளிக்கப்பட்டது இடைக்கால நூலகம் மூடப்பட்டு அங்கிருந்த நூல்கள் ஆவணங்கள் யாவும் இந்த பிரதான நூலக கட்டடத்துக்கு மாற்றப்பட்டு அவை ஒழுங்கு செய்யப்பட்டன டுடே ஆல் தோ தி லைப்ரரி இஸ் ரீபில்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் இட் ஹஸ் ஃபெயில் டு ப்ரொமோட் ரீகன்சிலியேஷன் பிட்வீன் த ஸ்ரீலங்கன் டேமில்ஸ் அண்ட் திங்கள பீப்புள் restoration and the renovation of the library was basically a symbolic gesture i would say because that was a way of chandrika kumar tunga's government as well as the people of sri lanka saying we are very sorry for what happened எவ்வாறு எரித்தல் என்பது மிகவும் அரசியல் தனமானதோ எரித்தல் என்பது எவ்வளவுக்கு திட்டமிடப்பட்டு செய்யப்பட்டதோ அது எவ்வாறு இந்த சமூகத்தினுடைய மனசை அடிப்படையாக கொண்டு இது மனசு மனசை பாதிக்கும்படி செய்யப்பட்டதோ அதே அளவு முக்கியமாக இது என்னுடைய புனருத்தானம் என்பதும் நிகழ்ந்திருக்கிறது பிறகு மைய அடிக்கலாம் பெயிண்ட் அடிக்கலாம் குழந்தையத்தலாம் பிறகு வைக்கலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ஆரம்ப கால எரிஞ்ச காலத்தை எங்களால் என்றைக்கும் மறக்க முடியாதானே பட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் ஐ வாக் இன் டு அ பில்டிங் தட் வாஸ் டிஸ்ட்ரைட் பை அன் ஏலியன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட் வாஸ் தட் ரிமெயின்ஸ் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் தி கொம்யூனல் வயலன்ஸ்
the library which has seen the infighting for a long period of time is now under the control of the army it comes under the sri lankan military's high security zone in jaffna